Hallo Leute, hier ist wieder euer Lotterkuhne und diesmal mit einem neuen Counter-Strike Video. Diesmal geht es um mein persönliches Warm-Up bzw. Practice vor dem Competitive Spielen. Äh, ich muss dazu sagen, ich mache mich nicht vor jedem Spielen wirklich so intensiv warm. Aber wenn ich mal wirklich Bock habe, eine Runde zu gewinnen oder ein bisschen abzuranken, dann wärme ich mich meistens vor den Games schon noch auf. Äh, wie das abläuft, seht ihr jetzt wie folgt. Äh, zum einen seht ihr einen kleinen Deathmatch-Ausschnitt. Ich glaube, zwei Minuten sind das, wo ich einfach ein bisschen was dazu sage, wie ich das spiele. Und äh, dann seht ihr noch einmal eine Übungsmap, die ich manchmal spiele. Ähm, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann nicht. Ist halt auch okay. Also, haut rein. Bis dann. Ciao. Da sind wir jetzt auch in-game. Ich versuche jetzt mal nebenher ein bisschen zu fragen. Fünf Minuten sind es noch. Ähm... Oh, ha, la, wakba, Ich nehme mich auch noch mit. Ah! So. Ähm, ja, wie gesagt, fünf Minuten sind es noch. Und, ähm, ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen was aus meinem Deathmatch. Wie ich spiele, oder wie ich versuche, mich einzuspielen. Ich mache das Ganze relativ simpel. Ich stelle mir einfach vor, dass wir fast so in-game sind mäßig schon. Und ich einfach die Position checke, die ich auch in-game checken würde. Also, ich... Ich mache keine sinnlose Kacke, sondern ich denke mir schon so, okay, welche Position kann ich denn zum Beispiel nicht so gut spielen? Zum Beispiel äh, da, wo ich gerade gestorben bin, also nicht, weil ich irgendwie so kacke gespielt habe oder so. Aber einfach die Position ist ja auch wichtig zu spielen. Oder dass man hier äh, richtig rauskommt und richtig den wieder wegholt. Und äh, ein Jungle-Spieler zum Beispiel einfach gut wegfragen kann und das dann in-game auch machen kann. Nicht nur... Äh, dass man dann sagt, ja, ich peak jetzt Jungle. Sondern, dass man nicht sagt, ich peak Jungle, sondern ich kill Jungle. Ah, ja, Opfer! Äh, es ist halt leider for real mein Einspielgame. Und, ähm, eigentlich so viel, so viel krasse Sachen mache ich halt nicht. Ich spiele, wie gesagt, Ingame und ich versuche immer nur Burst Headshots zu geben. Klappt manchmal nicht immer. Aber manchmal klappt es auch. Manchmal. Die Sache ist, manchmal denken die Leute so, dass man das alles so, so richtig sich denkt, weißt du, dass man das plant, okay, ich gebe dem Match oder ich mach das. Man lässt so viel, man lässt vieles auch einfach der Randomness, ne, also viel wird einfach nur gesprayt, habe ich das Gefühl, und dann ist es halt mal ein Headshot. Äh, und ich weiß nicht, wie, wie viel Plan immer hinter solchen Sachen steckt. Aber gut, ein paar Sekunden habe ich noch, äh, ich weiß nicht, wie viel das euch gezeigt hat von meinem Deathmatch. Aber ja, geht ja gleich noch weiter mit dem anderen Zeug. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir in Game. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr äh, mit dieser Map spielen könnt. Ihr geht auf Play, dann Offline with Bots. Dann geht ihr auf den Workshop und dann geht ihr, wenn ihr die Map noch nicht haben solltet, auf View Workshop und sucht nach der Map Recoil Master von Uletical, wenn der Typ so heißt. Ich hoffe es mal. Ähm, und ja, diese Map ladet ihr euch runter. Ihr müsst sie einfach abonnieren, dann könnt ihr euch die runterladen oder dann ist sie bereits runtergeladen. Dann wählt ihr sie aus, spielen No Bots und macht den Go. Ich würde es auch empfehlen, das vielleicht 5 Minuten jeden Tag zu machen oder 10 Minuten jeden Tag. Das ist ja kein, äh, keine große Sache, das einfach mal eben zu machen. Oder ich sag ja auch nicht, man muss, man muss es jetzt machen, aber es hilft schon und vor allem es hilft halt, äh, wenn man, äh, wie soll ich sagen, wenn man, hier war ich auch noch nie, Aha. okay, ähm, wenn man äh, einfach immer wieder das am Tag macht, dann prägt sich das so sehr ein, dass man das schneller, äh, schneller, äh, wie soll ich sagen, schneller im Kopf behält und äh, das, ist, das ist schneller einfach so, äh, Gefühl ist, wie man mit wie man mit gewissen Waffen spielen kann. Also ich meine, wenn ich jetzt hier anfange zu sprayen, dann ist das auch absolut nicht, nicht perfekt so. Aber ähm, die ersten Schüsse oder ich weiß, dass, dass ich mit meinem Spray schon äh, was reißen kann, sag ich mal. Ähm, ihr habt ja verschiedene Optionen, also das Beste ist eigentlich, ihr stellt euch einfach hier rein. Das ist der Punkt, wo ihr hinziehen müsst. Dann fangt ihr an zu schießen und verfolgt diesen Punkt mit der Maus, so gut es geht. Ist nicht so easy, aber ähm, dann könnt ihr auch sehen, hier oben seht ihr nochmal das Recoil. Aber dann könnt ihr auch sehen, wie gut ihr da wirklich abschneidet, weil ich meine, bringt ja alles nichts, wenn ihr die ganze Zeit euch diese, diese Scheiße anguckt, aber es nie euch wirklich anguckt, wie das Ding aussieht. Man kann auch noch irgendwo... Moment, irgendwo kann man das Ghost Tag, glaube ich, ausstellen auch und noch so ein paar andere Sachen aus einstellen. Ah, das war Bullet Time. Ähm, man kann jedenfalls ein paar Sachen noch umstellen. Was ich noch relativ nützlich finde, ist dieses T-Target. Ähm, da habt ihr dann so einen Schwasten da stehen, den könnt ihr dann abballern und da könnt ihr sehen, ob ihr dann das Spray gut setzt oder nicht. Ich probiere es dann nochmal jetzt. 
So, das waren jetzt ja, angeblich 30 Schüsse, aber ja gut, 8 Headshots waren dabei. Ich glaube, der Typ wäre tot gewesen. Ihr könnt das auch mit verschiedenen Waffen machen, das aktualisiert sich dann immer von alleine. Und ja, ihr könnt einfach dann rein sprayen und gucken, wie es läuft. Ich finde, das hilft schon, das zu machen. Ähm, ich meine, 5 Minuten am Tag einfach mal kurz äh, mit der M41, mit der AK und vielleicht noch mit der Diegel oder so. Ich weiß nicht, womit ihr mit ihr so spielt, aber die Diegel ist ein bisschen Mumpels vielleicht. Aber ja. Ähm, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und äh, falls es euch gefallen hat oder falls ihr damit Erfolg habt, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch andere Ideen habt, falls, was man noch machen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Haut rein. Ciao. Euer Lotte Kuhne.